ஆச்சி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற ரெசிபி எள்ளு வச்சு செய்யற பூர்ண கொலக்கட்டை சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனே உடனே பார்க்க முடியும் வாங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருநூறு கிராம் பச்சரிசி மாவு நான் வந்து பச்சரிசிய நல்லா கழுவி நில காய்ச்சல்ல காய வச்சுட்டு மெஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு வாங்கினது அதுல இருந்து தான் இருநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் டம்ளர்ல எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு டம்ளர் நூறு கிராம் பொடிச்ச வெல்லம் கால் கப் எள்ளு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கலாம் மீடியம் பிளேம்ல வச்சுட்டு நம்ம வச்சிருக்க எள்ளு சேர்த்து வறுத்தெடுத்துக்கலாம் எள்ளு நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் எள்ளு வந்து ஒருவேளை டஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரெண்டு தடவை தண்ணியில கழுவிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில போட்டு நல்லா ஈரம் புக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கடாயில வறுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் எள்ளு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பவுல்ல மாத்திரலாம் அடுத்து கொலக்கட்டைக்கு வெளியில இருக்க மாவு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதுல நம்ம வச்சிருக்க அரிசி மாவு சேர்த்துறலாம் இது கூட கொஞ்சம் போல உப்பு சேர்த்துறலாம் கலந்து விட்டுறலாம் இது கூட வெந்நீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நல்லா பிசஞ்சிடலாம் தண்ணி ரொம்ப கொதிச்சிருக்க கூடாது மீடியம் ஹீட்ல இருக்கணும் நல்லா பிசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பூர்ண கொலக்கட்டைக்கு வெளியில இருக்க மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது இருக்கட்டும் நம்ம வறுத்து வச்ச எள்ளு வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இத ஜார்ல மாத்திரலாம் இத மிக்சில ஒரு சுத்து சுத்தி எடுத்துக்கலாம் எள்ளு அரைச்சாச்சு இது கூட நம்ம வச்சிருக்க வெள்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து அரைச்சுக்கலாம் அரைச்செடுத்துக்கலாம் நம்ம வச்சிருக்க வெள்ளம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து அரைச்செடுத்தாச்சு அவ்வளவுதான் நம்மளோட பூர்ணமும் ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க கொலக்கட்டை செஞ்சிடலாம் இப்ப நம்ம வச்சிருக்க இந்த அரிசி மாவ கொஞ்சம் போல மாவு எடுத்து தட்டி எடுத்துக்கலாம் இலையில கொஞ்சம் போல நெய் தடவிக்கலாம் தட்டிடலாம் விரிசல் இல்லாம தட்டிக்கணும் இதுக்குள்ள நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க எள்ளு பூர்ணத்தை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் உள்ள இருக்க பூர்ணம் வெளியில வராத அளவுக்கு சீல் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிருக்க எல்லா மாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வச்சிருந்த மாவு எல்லாத்துலயும் பூர்ணம் உள்ள வச்சு கொலக்கட்ட ரெடி பண்ணியாச்சு இத இட்லி பாட்டில வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் வேகட்டும் ஆறு நிமிஷம் போல ஆயிடுச்சு கொலக்கட்டை எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம வந்து வெளியில இருக்க மாவுல வந்து வெந்நீர் ஊத்தி பிசஞ்சனால சீக்கிரம் வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் நம்மளோட எள்ளு பூர்ண கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபிய நீங்களும் உங்க வீட்டுல மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்